کوئی بھی انسان محبت میں شراکت برداشت نہیں کر پاتا یہ فطرت انسانی ہے اپنے بچوں میں کمپیرسن نہ کریں دو محبت کرنے والے جب تک انٹلیکچولی میچیور نہیں ہوتے لڑتے ضرور ہیں اس میں تین باتوں کو سمجھنا ضروری ہے جو سوال ہے سبلنگس کی جیلسی اس میں تین باتوں کو سمجھنا ضروری ہے پہلا مسئلہ یہ ہے ہماری سب سے بڑی پیرنٹنگ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کی آلودگی سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں ہم اپنے نفسیاتی عوارض کی ان میں منتقلی سے بچاؤ کی کوششیں کریں ہم اپنی ذہنی پیچیدگیوں کو ان میں انڈیلنے سے گریز کریں ہم اپنی حسرتوں اور محرومیوں کا ان کو شکار ہونے سے بچانے کی کوشش کریں یہ بات واضح ہو رہی ہے یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے جب اپنے بچوں کے اندر سبلنگس جیلسی یا رائولری فیل ہو تو سب سے پہلے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ امی اور ابو کے سبلنگس کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں سب سے پہلے بات یہاں سے شروع ہوگی بات یہاں سے شروع ہوگی کہ مجھے اپنے بھائی اور بہن کی بات آسانی سے بری لگتی ہے یا مشکل سے بری لگتی ہے کیا یہ ان ایزی فیلنگس یا گرجز یا انکمفرٹیبل فیلنگس میرے اپنے سبلنگس کے ساتھ یا میرے اپنی بہن کی سبلنگ وہ اپنی شو بی یعنی میرے اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنی بیوی کے بہن بھائیوں سے پھر میری بیوی کا اپنے بہن بھائیوں سے اور میرے بہن بھائیوں سے یعنی اس میں کوئی انکمفرٹیبل یا وہ والی فیلنگس تو نہیں ہے سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے دوسرا پہلو جو اس میں دیکھنے کا ہے وہ یہ ہے تو پہلے تو ہم اس کو انشیور کریں اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم اپنے بچوں سے ایکسکیوز نہیں کریں کہ بیٹا میرے جو بھائی ہیں وہ تو بڑے گڑبڑ ہیں تو ان کے ساتھ اگر میں نے دوری کی ہوئی ہے تو اس کی تو بڑی جینون ریزنز ہیں تو تم اس کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے نہیں دور ہو میں تو مجھے تو معاف ہے تم میں کیا تم تمہیں تھوڑی معاف ہے بیٹا مطلب بعض اوقات ہم اس قسم کی چیز پیش کر رہے ہوتے ہیں ہم انہیں بتائیں کہ مطلب بیٹا تم نہیں جانتے میں تو بچپن سے ان کو جانتا ہوں یہ جب میں جب چار سال کی تھی تو یہ مجھے بہت تنگ کرتے تھے یہ تو ہے ہی گڑ بڑ آدمی تو مجھے تو معاف ہے ان کے ساتھ جو میں کرتا ہوں تمہیں تھوڑی معاف ہے یہ تو تمہاری بہن تو بہت اچھی پیاری سی ہیں تم ان سے کیوں لڑتے ہو ایسا نہیں کر ایسا نہیں کر یہ بہت اہم بات ہے پہلی پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں میں کمپیرسن نہ کریں بالکل نہ کریں اور کمپیرسن نہ کرنے سے مراد کیا ہے جب میں یہ بات کہتا ہوں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے کمپیرسن کمپیرسن کی دو شکلیں کمپیرسن کی ایک شکل وہ ہے جو بہت آبویس بہت ڈائریکٹ قسم کا کمپیرسن موازنہ ہے کمپیرسن مثال کے طور پر آپ نے یہ کر لیا آپ نے یہ نہیں کیا آپ کی بہن نے تو کر لیا جتنی دب آپ دو دوستوں میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں اس سے آسان کام ہی کوئی نہیں دو بھائیوں میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں اگر آپ مجھے کوئی دو بہنیں یا دو بھائی بتائیں جو اتنے گہرے دوست ہیں اور مجھے مطلب اگر یہ کہا جائے کہ ابلیس کو خوش کرنے کے لیے ان دونوں میں دوری کرواؤ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوگا کہ میں ان دو بھائیوں کو یہ کہوں ارے آپ نے یہ کر لیا انہوں نے تو ابھی تک کیا ہی نہیں یا آپ نے ابھی تک نہیں کیا دیکھیں انہوں نے کر لیا آپ نے آپ نے نہیں کھایا نا ابھی تک دیکھیں انہوں نے کھا لیا میں آپ کو بتا ہوں یہ فرسٹ آ گئے دیکھیں کون فرسٹ آئے گا میں کمپیرسن کرواؤں میں ان میں کمپٹیشن کرواؤں ان کے درمیان مقابلہ کرواؤں یہ ہے ڈائریکٹ کمپیرسن بالکل ڈائریکٹ یعنی آبویس آبزرویبل کمپیرسن یعنی قابل مشاہدہ موازنہ یعنی اب وہ کس کس چیز میں دیکھیں انہوں نے نماز پڑھ لی آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی دیکھیں انہوں نے تو پڑھ لی جتنی دفعہ میں یہ حرکت کروں گا ان میں دوری پیدا ہوگی اگر یہ گہرے دوست ہیں ان کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں ان کے درمیان کھچاؤ پیدا ہو یہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے بہت ہی خطرناک ہے یہ یعنی مجھے ان دونوں میں دور ہونے کے لیے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ ان میں کمپیرسن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی بہت سی شکلیں کھانے میں پہننے میں کام کرنے میں بات ماننے میں صبح اٹھنے میں یہ تو اٹھ گیا تم تم تو اٹھتے ہی نہیں ہو یہ تو اٹھ جاتا ہے تم تو کرتے ہی نہیں ہو یہ تو کر لیتا ہے یہ تو دیکھو اس کے نمبر اتنے اچھے ہیں اور اچھا اگر 
عمر کا فرق نہیں ہے پھر تو بہت ہوتا ہے کمپیرزن عمر کا فرق ہوتا ہے نا یعنی آٹھ سال بڑی بہن سے چھوٹی آٹھ سال کی بہن کو کمپیر کر رہے ہیں تو اس کا ایک الگ طریقہ ہے وہ طریقہ یہ یہ جب تمہاری عمر کی تھی نا تو یہ تو بہت افلاطون تھی تم بالکل نکمی ہو پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کا ایک ہی بچہ ہے وہ ایک اور فن جانتا ہے میں جب تمہاری عمر کی تھی جب میں تمہاری عمر کی تھی اور میں کلاس فور میں تھی میں تو یوں کر لیتی تھی تو یہ جو ہمارا موازنہ کرنے کا عمل ہے یہ بچوں کے اندر یہ پرابلم پیدا کرتا ہے اب موازنہ کرنے کی ایک اور شکل ہے جس کو ہم سٹل کمپیرسنس کہتے ہیں وہ بھی اتنی ہی خطرناک ہے اور وہ کمپیرسن وہ ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے وہ ذہن میں چلتا ہے ایک انسان جب کمپیرسن کے بھیانک نتائج سے آگاہ ہو جاتا ہے تو وہ شعوری طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی زبان سے وہ بات نہ کہوں جس سے انہیں فیل ہو کہ میں ان دونوں کو کمپیر کر رہا ہوں لیکن وہ ذہن میں اس کے چل رہا ہوتا ہے اچھا اس کی جو میری بہن کا بچہ جو کلاس فائیو میں اس نے تو یہ کر لیا اور یہ کلاس فائیو میں اس نے نہیں کیا اچھا آپ کا بیٹے کی کیا ایج ہے اب ایک صاحب ملے ان سے دوست اچھا میرا بیٹا تو یہ کر رہا ہے وہ تو سائیکل چلا رہا ہے اس نے یہ کر لیا روبوٹکس میں چلا گیا فلاں کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ وہاں گیا یہاں گیا اچھا 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 آپ کے بچے کی ایج کیا ہے بارہ سال اچھا میرے بچے کی ایج تو تیرہ سال ہے اس نے ابھی تک نہیں کیا اب ایک دم اب گھر آئے اب بچے کہہ نہیں رہے اسے لیکن ذہن میں چل رہا ہے یہ جو موازنہ خفی ہے یہ موازنہ جلی سے کم خطرناک نہیں ہے بات واضح ہو رہی جو ہڈن کمپیرسن جو ان سین کمپیرسن ہے نان آبزرویبل فارم آف کمپیرسن یہ بہت خطرناک ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے جتنا آپ یہ کریں گے اتنی جیلسی اور رائیولری پیدا ہوگی تیسری بات بچوں کے اندر آپس کی نوک جھوک فطری ہے دو محبت کرنے والے جب تک انٹلیکچولی میچیور نہیں ہوتے لڑتے ضرور ہیں جیسے جیسے سمجھ آتی جاتی ہے لڑائی کم ہوتی جاتی ہے آپ مطلب آپ لڑیں گی اپنے شوہر سے شوہر لڑیں گے آپ یہ بالکل فطری ہے لوگ لڑیں گے لیکن جیسے جیسے سمجھ آتی جائے گی حکمت آتی جائے گی چیزوں کو سمجھنے اور اس کو جگہ پہ رکھنے کا سلیقہ آتا جائے گا یعنی بڑی بڑی شخصیات اور ان کی ویگمات اور بڑے بڑے لوگ اور ان کے بہن بھائی الجھتے ہیں لیکن یہ جو حکمت ہے یہ الجھاؤ کو ختم کرتی ہے تو بچوں کے اندر جو نوک جھوک اور جو الجھا مطلب آپس کی کہہ لیجیے سبلنگس فائٹ ہے اس کو ففٹی پرسینٹ سے زیادہ ایسی ہوتی ہے جس کو اگنور کرنا چاہیے بعض اوقات تو نائنٹی پرسینٹ ایسی ہوتی ہے جس کو اگنور کرنا چاہیے آپ جتنا نوٹس کریں گے اتنا یہ کام بڑھے گا پیرنٹس کا کام یہ ہے کہ وہ بچوں کو ایک دوسرے کی سے محفوظ رکھیں مطلب وہ وہ اس کے ساتھ اس کو نقصان نہ پہنچائیں اس لیول پہ نہ ہو لیکن جو ایک دوسرے سے ہو رہا ہے تو وہ ان کو وہ خود ایک دوسرے کو ہینڈل کریں گے انشاءاللہ آپ بہت زیادہ اس کے اندر انوالو نہ ہوں اور آپ بچوں کے جو ہے وہ اپنی محبت دیں اپنا آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں وہ بچہ جس کو ٹیز کیا جاتا ہے وہ ٹیز کرے گا ممکن نہیں ہے کسی بچے سے جس کو ٹیز کیا جائے وہ ٹیز نہ کرے ایک جملہ ہے میں اکثر کہتا ہوں ہرٹ پیپل ہرٹ پیپل یعنی زخمی انسان زخمی کرتا ہے ہرٹ پیپل ہرٹ پیپل یعنی وہ وہ انسان جو ہرٹ ہے وہ لوگوں کو ہرٹ کر رہا ہے تو آپ بچے کو ٹیز اور ہرٹ کرنے سے بچیں اور انشاءاللہ یہ مسئلہ اللہ نے چاہا تو حل ہوگا دعا کریں ان کے لیے دوسری بات یہ کہ دیکھیں کوئی بھی انسان محبت میں شراکت برداشت نہیں کر پاتا یہ فطرت ہے انسانی ہے انسان کے لیے انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسے پورا کا پورا حاصل کرے ان ڈیوائڈڈ ٹھیک ہے یعنی انسان کی فطرت کیا ہے بچوں میں بعض اوقات اور یہ جیسے جیسے میچیورٹی اور حکمت آتی ہے ویسے ویسے یہ کیپیسٹی ٹو اسپیئر یور بلوڈ جو ہے وہ وہ پیدا ہوتی ہے یہ آسان بات نہیں ہے یعنی ایک درجہ اسٹوڈنٹ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ اس کا ٹیچر کسی اور کا بھی ٹیچر کیوں ہے وہ صرف میرا ٹیچر کیوں نہیں ہے یعنی 
ये एक इमेच्योरिटी का लेवल होता है लेकिन ग्रेजुअली वो मेच्योर होता है मेरी बात समझ रही हैं आप ये बात इसी तरह ये वाली बात बच्चे जो हैं वो होता ये है कि जो नया बच्चा आया है आप इसमें एक एहतियात कीजिए कि जो छोटा बच्चा है उसको बड़े बच्चे के सामने कोशिश करें कि ज़्यादा प्यार उसको प्यार ना करें दूसरी बात यह कि अगर आपके यहाँ कोई न्यू बॉन्ड है तो न्यू बॉन्ड को वालदा संभाल रही हैं तो जो बड़े बच्चे हैं उनको वालिद साहब स्पेशल टाइम दें क्योंकि वो एक थोड़े से डिस्टर्ब हैं मैं आप तो बच्चों की बात कर रही हैं ना मैं आपको बड़ों की बात बताऊं आप किसी स्टाफ रूम में चाहे वो स्कूल का हो चाहे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ हो एक नया आदमी अपॉइंट हो नया आदमी अपॉइंट न्यू बॉन्ड की आप तो न्यू बॉन्ड की बात कर रही हैं ना न्यू एम्प्लॉई इंडक्ट हुआ है अभी नया नया सब लोग अनसर्टन और अनइजी और थोड़ी सी सबका एंग्जाइटी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है सब परेशान होते हैं और उनकी परेशानी होती है कि क्या मुझे अब वैसी ही अहमियत मिलेगी जैसे पहले मिलती थी अहमियत अहमियत का जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो वैल्यू मुझे मिल रही थी उसमें से कुछ वैल्यू इसको मिल जाएगी तो मेरी वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी ये वो खौफ होता है जो उसके अंदर पैदा होता है तो बच्चे को भी ये खौफ होता है उसको ये वो उससे बर्दाश्त नहीं होता है कि आप यानी वो अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको कबूल करेगा हम बड़े बच्चे को जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला जुमला है मैं वो जुमला बताता हूँ आपको ऐसी सिचुएशन में और वो बहुत आम है और वो जुमला पता ही क्या है दो साल का बच्चा है और उसका एक न्यू बॉर्न छोटा भाई या बहन आया है और वो दो साल की उम्र में एक जुमला सुनना शुरू किया उसने जब वो बच्चा नहीं आया था तो वो जुमला उसने नहीं सुना था वो जुमला ये आप तो बड़े हैं ना आप तो बड़े हैं ना आप इन्हें दे दें तो वो सोचता है कि काश में बड़ा ना होता काश ये बड़ा होता और मैं इसकी जगह होता और ये जुमला जो मुझे कहा जा रहा है वो इसे कहा जाता तो आपने सोचना है कि आप उसकी नजर से सोचें बात वाजे हो रही है